Bare Tawa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menyampaikan sebuah review singkat dan juga jalannya alur cerita dari chapter terbaru Manga Tokyo Avengers. Yaitu chapter 227, yang baru saja rilis secara resmi di Jepang pada jam 10 malam tadi. Walaupun chapter ini awalnya terkesan sangat membosankan, namun nyatanya banyak sekali informasi penting yang akhirnya dimunculkan pada chapter terbaru ini. Mulai dari kisah flashback atau kisah masa lalu dari salah satu monster terkuat penguasa Tokyo, yaitu Terano South. Sampai dengan ditunjukkannya mengenai seberapa kuat kekuatan tempur yang dimiliki oleh seorang Terano South ini. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang tertarik dan mau tahu semua cerita yang ada pada chapter 227 ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Judul dari manga Tokyo Avengers chapter 227 adalah Gangster. Chapter ini dibuka dengan cerita flashback atau kisah masa lalu dari Terano South. Ada sebuah fakta baru yang sangat menarik. Ternyata Terano South bukanlah seorang pemuda yang lahir dan besar di Jepang. Melainkan Terano South adalah seorang berandalan yang tumbuh dan besar di negara Brazil. Sebelum merubah namanya menjadi Terano South, sebenarnya nama panggilan atau nama asli dari Terano adalah Terano Minami. Semasa kecil, Terano tinggal bersama seorang ibunya di kawasan pemukiman kumu. Ibu dari Terano memiliki kondisi fisik yang sangat lemah karena mengidap suatu penyakit. Terano kecil bersama ibunya menjalani kehidupan mereka dengan serba kekurangan. Hingga mereka berdua harus berjuang dan berusaha keras untuk dapat menyambung kehidupan mereka sehari-hari. Satu-satunya hiburan bagi Terano dan juga ibunya hanyalah sebuah piano usang yang mereka miliki di rumah. Saat Terano berusia 5 tahun, dirinya pun diajarkan untuk menggunakan pistol dan juga membunuh seseorang. Oleh sosok terkuat yang saat itu menjadi raja dari para gangster di kawasan tempat tinggal Terano. Pria itu bernama Dino. Ketika Terano berhasil menyelesaikan misinya, Terano pun diberikan hadiah oleh Dino sebuah sepatu yang sangat bagus sekali. Ini adalah barang mewah pertama yang pernah dimiliki oleh Terano Minami. Sejak saat itulah, Terano pun akhirnya menganggap jika kekerasan adalah hal yang biasa atau hal yang normal dalam kehidupannya. Jika ingin mendapatkan sesuatu, dirinya harus menggunakan kekerasan untuk mewujudkan semua keinginannya tersebut. Akibat kondisi lingkungan yang sangat keras di kawasan tempat tinggalnya, Terano kecil pun akhirnya tumbuh menjadi suatu sosok yang sangat kuat, baik secara fisik maupun secara mental. Momen pun kini berpindah. Setelah beberapa tahun berlalu, kini terlihat Terano kecil yang sudah mulai beranjak remaja. Pada momen itu, Terano melakukan pemberontakan kepada pemimpin dari gengnya sendiri. Dan pada kerusuhan itu, Terano akhirnya berhasil membunuh Dino, Orang yang pertama kali mengenalkan dan mengajarkan Terano tentang arti sebuah kekerasan. Setelah kejadian itu, Terano pun akhirnya berhasil menjadi geng leader atau pemimpin dari salah satu geng terkuat yang ada di wilayahnya tersebut menggantikan Dino. Menariknya, pada saat membunuh Dino, Terano terlihat menangis ketika dirinya memandangi mayat dari orang yang telah dia bunuh tersebut. Setelah dua tahun berlalu dan usianya kini sudah 14 tahun, terjadi sebuah tragedi yang sangat menyakitkan menimpa dirinya dan juga ibunya. Suatu malam, rumah Terano diserang oleh anggota geng rival atau geng lainnya yang ada di wilayah itu. Dan dalam tragedi itu, ibunya pun terkena serangan dan akhirnya harus terbunuh di tempat. Karena dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, Terano South pun akhirnya memutuskan untuk berpamitan dengan satu-satunya kenangan indah yang dia miliki semasa kecil. Yaitu sebuah piano usang yang biasa dimainkan oleh dirinya. Terano pun kemudian pergi dari Brazil dan pindah ke Jepang untuk tinggal bersama kakeknya. Setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya pada tahun 2006, Terano South bertemu dengan para mantan anggota geng Yokohama Tenjiku yang saat itu sedang menjalani masa hukumannya di Juvenile Reform School atau penjara anak-anak. Di dalam penjara tersebut, Terano merasa tertarik dengan nama-nama besar yang disandang para anggota generasi terburuk. Berdasarkan hal tersebut, Terano pun akhirnya menantang bertarung para mantan anggota geng Tenjiku lainnya, seperti Ran, Rindo, Mojizuku Kanji, dan juga Lord Sion Madarame. Selain keempat orang tersebut, pada salah satu panelnya terlihat juga kapten dari divisi kelima geng Tokyo Manji, yaitu Yasuhiro Mucho. Hanya Kakucho sajalah satu-satunya anggota eksekutif geng Yokohama Tenjiku yang tidak masuk penjara setelah tragedi kanto terjadi. Dalam pertarungannya itu, 
Terano berhasil dengan mudah mengalahkan para mantan anggota eksekutif geng Yokohama Tenjiku tersebut. Dan akhirnya menjadikan mereka semua sebagai bawahnya. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Terano. Demi bisa menjadi berandalan terkuat sekaligus berandalan nomor satu di seluruh Jepang. Dari sini kita tahu, jika ternyata Terano dan Mikey mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama. Yaitu menciptakan era baru di dunia berandalan. Setelah menjalani hukuman penjara selama satu tahun, mereka semua pun akhirnya bebas di tahun 2007. Dan di saat itu juga, Terano membuat sebuah geng baru yang bernama Geng Roku Haratandai. Pada awalnya, Kakucho sempat mempertanyakan kapasitas kepemimpinan dari Terano South dan menentangnya untuk menjadi pemimpin dari mereka semua. Di momen ini, Ran pun berkata sesuatu kepada Terano, yaitu dia meminta Terano untuk tidak melibatkan dan mengajak Kakucho untuk bergabung ke dalam Geng Roku Haratandai. Sebagai sosok kakak di geng Yokohama Tenjiku, Ran pun terlihat sangat peduli sekali kepada Kakucho. Dia pun berkata jika Kakucho hanya mau menuruti dan setia kepada Izana. Namun ketika Terano sudah memutuskan dan tertarik kepada sesuatu, maka tidak ada satupun orang yang mampu menghentikan niatnya untuk merekrut Kakucho. Karena perselisihan dan juga perbedaan pendapat tersebut, Kakucho dan Terano pun akhirnya melakukan duel satu lawan satu untuk menentukan nasib dari mereka semua. Namun sayang sekali, dalam duel tersebut, Kakucho bisa dikalahkan oleh Terano South dengan sangat mudah. Dalam panel ini terlihat sangat jelas, jika Terano memang sangatlah kuat. Kakucho, sang prajurit terhebat yang dimiliki oleh geng Tenjiku pun sampai babak belur dibuatnya. Akibat kekalahannya tersebut, Kakucho harus menerima dan mengakui kemampuan dari seorang Terano. Kakucho pun akhirnya mencapai kesepahaman dengan Terano. Dan bersedia bergabung bersama Terano di dalam geng Rokuara Tandai miliknya. Setelah beberapa halaman menceritakan mengenai kisah masa lalu dari Terano South, Sin pun kini akhirnya berpindah kembali ke dalam pertempuran yang sedang terjadi di Taman Hiburan pada malam Festival Tanah Bata ini. Dalam pertempuran ini, nampak duet pasangan legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama terlihat kerepotan saat melawan Terano South. Bahkan tubuh dari Benkei pun sampai terlihat babak belur setelah menerima dan menahan serangan-serangan dahsyat yang telah dilancarkan oleh Terano South. Hal sebaliknya justru terjadi kepada Terano. Walaupun terkena tendangan dan juga hantaman dari Benkei serta Wakasa, Terano mampu tetap berdiri tanpa sedikitpun merasa kesakitan. Di momen itu Terano pun berkata sesuatu kepada mereka. Apa yang terjadi kepada kalian, Brahman? Apa semua serangan kalian sudah selesai? Atau apakah hanya segitu saja kekuatan dari kalian? Mendengar perkataan dari Terano tersebut, Benkei pun langsung merespon. Benkei berkata, Aku tidak menyangka jika ternyata monster seperti dirinya masih eksis di zaman seperti sekarang ini. Sementara itu, dari kejauhan terlihat Kakucho yang sudah kembali berdiri lagi tanpa sedikit pun merasa kesakitan. Walaupun sebelumnya kepalanya sudah dihantam menggunakan pipa besi secara mendadak oleh Haru Chiyo Sanzu. Melihat para petarung legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama kesulitan saat melawan Terano, Kakucho sebagai orang yang sudah pernah berhadapan langsung dan bertarung serius dengan Terano pun akhirnya berkata sesuatu kepada mereka. Tidak peduli seberapa kuat pasangan legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama, mereka berdua tidak akan pernah bisa mengalahkan Terano South. He is man loved by violence. Atau Terano adalah orang yang sangat dicintai dan juga disukai oleh kekerasan. Wow, sebuah chapter yang cukup menarik banget ya. Dari chapter 227 ini, akhirnya beberapa pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini selalu membuat kita penasaran, perlahan-lahan mulai dijawab dan diungkap oleh Ken Wakui Sensei. Sekilas kisah masa lalu dari Terano South ini hampir mirip dengan kisah masa lalu dari Kurokawa Izana. Keduanya sama-sama hidup sebatang kara sejak kecil, dan dua-duanya hidup di lingkungan yang sangat keras sekali. Bedanya, Izana masih memiliki seorang kakak yang sangat peduli dengannya, yaitu Shinichiro Sano. Dan juga orang-orang yang selalu berusaha untuk menolong dan menyelamatkannya dari kesepian. Seperti Kakucho dan juga Sano Manjiro. Sedangkan, Terano benar-benar harus berjuang seorang diri sejak kecil untuk terus bisa bertahan hidup. Bahkan tidak ada satupun orang yang menyangka. Jika Terano mulai melukai dan membunuh orang saat dirinya masih berusia 5 tahun. Tidak heran jika pada chapter 211, Terano pernah berkata sesuatu kepada Draken, yaitu Yang terkuat akan tetap terus menjadi yang terkuat, bahkan ketika mereka sudah mati sekalipun. It's a dog, it dog word. Atau maknanya dalam bahasa Indonesia adalah 
Ini adalah dunia yang sangat keras. Yang kuat akan terus memakan dan memanfaatkan yang lemah. Dan hanya orang yang kuat saja yang mampu terus bertahan sampai akhir. Selain itu, dari chapter terbaru ini, akhirnya kita semua tahu mengenai alasan kenapa telinga Terano sangat peka sekali terhadap suara. Dan juga kenapa dirinya selalu menggunakan istilah-istilah dalam musik untuk menginterpretasikan atau memberikan nama pada suara yang didengar oleh dirinya. Ternyata itu semua terjadi karena sejak kecil Terano selalu mendengar lantunan nada yang selalu dimainkan oleh ibunya. Dan juga dirinya sering berlatih memainkan sebuah piano usang yang ada di rumahnya. Setelah melihat semua cerita yang ada pada chapter 227 ini, kami pun menjadi semakin penasaran mengenai bagaimana akhir pertarungan antara Terano South melawan Wakasa dan juga Arashi Keizo. Jelas sekali dalam hal kekuatan Terano sedikit lebih unggul. Namun, kita tidak boleh meremehkan pengalaman dan juga kerjasama dari dua orang legenda penguasa wilayah Kanto. Bagaimana menurut kalian? Menarik banget bukan? Oh iya, sebelum video ini berakhir, kami mau berikan sebuah informasi yang tidak kalah menariknya. Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober, Ken Wakui tiba-tiba saja membuat sebuah postingan pada akun Twitter resminya. Di mana pada postingan tersebut, terlihat foto dari Kisaki Teta yang sedang memperlihatkan wajah liciknya sambil tersenyum. Ken Wakui pun membuat sebuah caption atau judul yang sangat menarik, yaitu, Kisakilah yang paling banyak tertawa hari ini di acara pertunjukan komedi. Wow, melihat ini seketika kami pun sangat terkejut. Entah apa sebenarnya pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Ken Wakui kepada kita semua. Buat yang penasaran mengenai pembahasan lengkap dari kemunculan kembali kisah kita tetap tersebut, nantikan terus ya update-nya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!